എല്ലാവർക്കും മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളും അതുപോലെ തന്നെ അത് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസും എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ദൻ നമുക്ക് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തിലുള്ള ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കിട്ടും ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം ആ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഇനി ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഇനി ഒരു ഭാഗത്തൂടെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് ഇതോടു കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി കഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഈ പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അല്പം കിട്ടി ഈ ഒരു ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താ സംഭവം എന്താ നമ്മളൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കമ്പനി ആവാം ആ കമ്പനിക്ക് എന്താണ് ചിലപ്പം നിലവിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആവാം ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയതായിട്ട് മാറ്റി മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പുതിയൊരു ഐഡിയ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് പുതിയ ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഇറക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഐറ്റത്തിനെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മീൻ മീനിങ് നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റും ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അത് കൊമേഴ്സ് കൊമേഴ്സിയലൈസേഷൻ നടത്തുക നമ്മളെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണെന്നുള്ള ഇവിടെ ആയതിനെ പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ബേസിലാണെന്നുള്ള പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഓക്കെ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക അതിനെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരിക അതിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കതിൽ നോക്കാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റേജസ് ഇൻ ന്യൂ ഡെവ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും കൂടെ പഠിക്കാനുള്ളത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ നോ ഡു നോട്ട് ഫോൾ ഫ്രം ഹെവൻ ദേ ആർ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഡെവലപ്പ്ഡ് ഒറ്റയ്ക്കലും എന്താണ് ഒരു ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമാ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഡെവലപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ചെയ്യുന്ന അതിന് ഒരുപാട് റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങനെ പൊട്ടി മുളക്കില്ല നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് കൈകൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു പ്രിയൂ ഒരു ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പായി വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സ്റ്റേജസ് ഇൻ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പം അതിന് നമുക്കിവിടെ മെയിനായിട്ടും ഏഴ് സ്റ്റേജസാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാളെന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡിയ ജനറേഷനാണ് ഐഡിയ ജനറേഷൻ ഐഡിയ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ വേണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുകയാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താവണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവണം എന്നുള്ളത് ഒരു സംഭവം എൻ്റെ മൈൻഡിൽ വരണ്ടേ ആ മൈൻഡിൽ വന്നാലേ എന്തുള്ളൂ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ മുന്നോട്ട് കാലുകൾ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ മുൻ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി എൻ്റെ കൊണ്ട് വേണ്ട
എന്താ വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ ജനറേറ്റിംഗ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഐഡിയ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് ദീസ് ഐഡിയ ആ ഐഡിയ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊന്ന് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യണം സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി ആ ഐഡിയ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഐഡിയനെ നമ്മളൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ചിത്രീകരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഐഡിയൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ എന്താണ് എന്താണ് എൻ്റെ ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ ഐഡിയ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മാ പോസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം ദെൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സൈസ് മാർക്കറ്റ് സൈസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണക്കാക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ലീഗൽ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഐഡിയ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ആ ഐഡിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഐഡിയ സോപ്പ് ഇറക്കണം എന്നുള്ള ആ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള പക്ഷേ ആ ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ആ ഐഡിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ആ ഐഡിയ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കണം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിന് ലാഭം കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ മാർക്ക് അത് നോക്കണം മാർക്കറ്റിലുള്ള അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് അത് പോസിബിൾ ആവുമോ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലീഗലായിട്ട് നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാം നോക്കണം അപ്പം എന്താണ് ഈ ഐഡിയനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തൊന്ന് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് വരാൽ വെച്ചാൽ ഐഡിയ സ്ക്രീനിങ് ആണ് ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ചോദിച്ചാൽ കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിങ് കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിങ് നമ്മളടുത്ത് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് ആ ഐഡിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെറും ഒരു ഐഡിയ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഐ പ്രോസസ്സ് മാത്രമാണ് തുടക്കം മാത്രമാണ് പക്ഷേ ആ ഐഡിയനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റണം കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ദി ഐഡിയ ഐഡിയ എന്താണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓവർവ്യൂ ചെയ്യാണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഒരു ഐഡിയനെ ഐഡിയ വെച്ചുകൊണ്ട് ഐഡിയ വെച്ചുകൊണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുടക്കം സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഐഡിയ ഈസ് ആൻ ഐഡിയ ഫോർ പോസിബിൾ ഫോർ പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓഫർ ടു മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംഭവത്തെയാണ് മാത്രം ഐഡിയ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്നാൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ദി ഐഡിയ ഐഡിയൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓവർവ്യൂ ആണ് അതെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മീനിങ്ങ്ഫുൾ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇത് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ഐഡിയ എന്ന് ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഐഡിയ നമുക്ക് വെറും എന്ത് തരുന്നുള്ളൂ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ചിന്ത ഇനീഷ്യൽ ഐഡിയ ഈസ് ആൻ ഇനീഷ്യൽ തോട്ട് വെൻ ആൻ ഐഡിയ ഈസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓർ അനലൈസ്ഡ് ഐഡിയനെ നമ്മൾ എപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ശരിക്കും അനാലൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മുന്നിൽ വന്നു ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു സോപ്പ് ഇറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സോപ്പ് ഇറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ഏത് തരം സോപ്പ് ഇറക്കണം അപ്പം ചില സോപ്പുകൾ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ വാഷിംഗ് സോപ്പ് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വാഷിങ്ങിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇറക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നോർമൽ ഒരു വാഷിംഗ് മാത്രമല്ല പർപ്പസ് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ഈ ജംസ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യും അഥവാ നമ്മൾ കീട കീടനാശിനികളെ നശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കൊരു ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ കിട്ടി ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനങ്ങനെ കുറിച്ച് പറിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റിങ് ഒരുപാട് ലൈഫ് കിട്ടും എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ
എന്തെല്ലാം തരം പ്രോഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എൻ്റെ സെയിം ഞാൻ ഇറക്കുന്ന സോപ്പ് പോലത്തെ വേറെ എന്തെല്ലാം പ്രോഡക്റ്റുകൾ അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സെയിം ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ആരൊക്കെയാണ് അവർ കൊടുക്കുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ അവരിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബിസിനസ് അനാലിസിസ് നടത്തണം ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വരുന്ന കസ്റ്റമറുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡുകൾ ദെൻ എന്തെല്ലാം എത്ര എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഫിനാൻസ് ഇതിന് ആവശ്യമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓവറോൾ എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണേ മെയിനായിട്ടും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളെ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും പഠിക്കുകയാണ് എന്താവും മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കുകയാണ് അതാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് അനാലിസിസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഐഡിയ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തി കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കി ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ് എന്തിനെ അതിനെ ഈ നാല് സ്റ്റേജാണ് നമ്മളെ എന്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ് ദൻ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആ സംഭവത്തേക്ക് ദ ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് മേ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആദ്യത്തെ നാല് സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നോ ഈസ് ദി ടൈം ടു ഗോ ഇൻ ടു ആക്ഷൻ നമ്മൾ ആക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൽ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ഇതുവരെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളെ ഐഡിയ അഥവാ കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് നമ്മളെ ടാൻജിബിൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് ആ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചാൽ നമ്മളെന്താണ് മെയിനായിട്ടും അത് സാമ്പിളിങ്ങിനാ വേണ്ടിയിട്ടേ കാരണം കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നേരിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടിടാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരുപാട് പിന്നെയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ അത് സാമ്പിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടോ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഡെവലപ്പിംഗ് ദി മോഡൽ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ പ്രിഫറൻസ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് ബ്രാൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് പാറ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെവലപ്പിംഗ് മോഡൽ ഒരു മോഡലിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും ഏതിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അതേപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ പ്രിഫറൻസ് അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അതേപോലെ തന്നെ അത് ടേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് ബ്രാൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് പാറ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബ്രാൻഡിന് ഒരു പേരിടണേ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സോപ്പ് കാരണം കൺസെപ്റ്റ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുള്ളതിനു ആ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെന്ത് മാറ്റണേ അതിനൊരു പേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് പാറ്റൻറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ട്രേഡ് മാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലീഗലി നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ദെൻ നാലാമത്തതായിട്ട് ഡിസൈഡിങ് ദി പാക്കേജിങ് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏതുള്ള അഞ്ചാമത് സ്റ്റേജായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ച് സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ആക്ഷനിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആറാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ മാർക്കറ്റ്
ഫീഡ്ബാക്ക് ലഭിച്ചതിൽ പിന്നെ നമ്മളെന്തായി അതിനെ കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ നടത്തും അഥവാ വാണിജ്യവൽക്കരിക്കും അഥവാ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യും അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഓക്കെ ഇവിടെ ലാ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് മീൻസ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മാർക്കറ്റിങ്ങിലും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അവർ നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റിങ് നടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ടെസ്റ്റിങ് നടത്തിയിട്ട് ഓക്കെ ആയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പറ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അതനുസരിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഏത് മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് എവിടെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് എവിടെയാണ് ഡിമാൻഡ് കുറവ് അപ്പോൾ ആ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലുള്ള ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ആദ്യം നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരുപാട് നല്ല റെസ്പോൺസുള്ള അതേപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരുപാട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ സോപ്പ് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ സിറ്റി ഏരിയയിലൊക്കെ ഒന്നുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ആദ്യം ലോഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സംഭവത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നിയോട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഈ സ്റ്റേജ് ഓക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവുന്ന ആയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സ്റ്റേജുകളും സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് പല പല സ്റ്റേജുകളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സംഭവം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ആ ഐഡിയനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്ക്രീനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യും കൺസെപ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നിട്ട് ദെൻ അതിനൊരു മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മളൊരു ഒരു സാമ്പിള് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കും അതേപോലെ തന്നെ അത് ആ ഒരു സാമ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മളൊന്ന് പരീക്ഷിക്കും പരീക്ഷിച്ച് വിജയകരമായാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യും ഇതാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചതും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് പാക്കേജിങ് ആൻഡ് പാക്കേജിങ് അതേപോലെ തന്നെ ലാബലിങ് ദെൻ വാറണ്ടി ആൻഡ് ഗ്യാരണ്ടി എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉടഞ്ഞ് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് അടുത്ത ഭാഗം ആർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയും ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തീർത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക എനിവേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ നമ